一直想买一个意式平底的康康帽，大家觉得这个好看吗？现在去平安集市的路上，大家看一下我的不是眼屎，因为就前两天太阳太足了，中午的时候出去散步，然后把脖子后边都晒伤了。现在早上起来九点钟了，挺早的，我们赶上第一批，因为我中午得早点回来。下午还是上课，麻烦事儿。每天周一到周五要上课了以后，感觉特别快哈、哦，好像这一个月又到了二十六号，上个月二十六号刚完事儿。今天十号就到了。这车站这块儿有一购物中心，听说我们买东西都在这儿，方便的，无印良品，还有两个大超市都在这儿。离我们家大概步行有六千。五月十号的平安古董集市到了，很多摊位已经摆好了。我们今天从这边开始逛吧。我们上一次这边都没过来，待了半天。哎，这不是帽子吗，罗杰？这是我想要的吗？一直想买一个意大利顶部扁平的康康帽，那种帽子的特点是顶部和周边都是扁平的，而且越平越时髦，特复古。这个有那么点意思，试试吧。嗯，这好像一吹一刮风就吹跑，是不是缺一个黑框？不用了，黑的那个丝带。好像是在冒圈的人。买这个吧，还挺好看的哈。最后没买，就是有点大，价钱大家猜猜，特别便宜。对，我也觉得是，但型不错，才一千块钱，就是人民币不到六十块钱。今天天气不错，不冷不热的，逛起来很舒服。呃，开钟表店的，确定店的。嗯。太丰富了，这还有一个这个，这个好玩吧？<笑>你看这里边的表的盒子什么的。对，表名字。哎，我突然想起咱们那时候淘的有一个，你还记得吗？啊、哦，就这样的东西。嗯，不懂。这玻璃罐儿。啊，这玻璃罐儿特脏，看不出来是玻璃。它还这儿还有一个，这个是干嘛的呀？玻璃罐儿。就这么一个东西，脏啊，这其实挺好看的。嗯，往里灌水还打气呢。最近多姐喜欢烘焙，准备买个这个当点心炉子。这个有两个，应该有两个扣在一起。不是，就是那种。哦哦，这前面那种。我觉得像那种。那你挑一个好看的。什么？我觉得没有好看，买一个老的。上次你忘了在那个。东四看那老的多好，真的不好看啊！这是老的，一般。这多抽象啊！我我觉得不好看，不如那个传统的那种花纹。我不喜欢传统。啊、嗯？哎，这个多好看，荷花的，还小，这个好看、嗯。那这个吧，觉得一般，咱们再转一圈。看有更好看的，倒模怎么倒不倒？没人玩过的吧？你就把那个面塞进去不行？那它不是粘住了吗？抹油啊，抹上油就好了。对，我觉得我也不知道，要不要回去了解一下？我再找找其他的地方。因为木质是那种硬木。嗯，对对对，找个硬木的吧，要不然。嗯，不是，我说这个。树枝做的这个好看。我怎么记得那个小灯的存在感，别的颜色，但它那个灯感觉质量不好。哪个呀？就那个绿的那个车灯。啊，是挺好的。哎，这好看。加什么东西了，张老师？这是做什么的呀？如果您知道，可以在留言区给我留个言，谢谢。啊、哦，这样就是一个灯壳了，你知道吗？玻璃壳。像这个方的吗？啊，特别漂亮。
这都干嘛了？你这个。逛跳蚤市场的魅力就是在这样，很多东西你不知道用途，也不知道来历，让你去研究它、琢磨它。不知道，空盒子。先抽一半。点心，看厚了。可以做蛋糕，小蛋糕。可以要这个。那就走吧。直接从这边看看吧。那不看了，二手厨具不看。跟来晚了。因为又是只能逛半天的时间，所以要抓紧时间。有些东西该不看就不看。在日本，这种小小的柜子这么多，都是以前和食里放东西用的，非常方便，分量很轻，很小巧，容易挪动。来眼镜盒，好看吗？我想要一个好的好看眼镜盒，里边有眼镜。你把。这种感觉特别漂亮，特别漂亮，特别漂亮，就是这个，嗯，就是，你看，这个好看，这是干嘛的？这个，哎呀，这挂钩，你比如说要不要？这挂钩挺特别的，它是铁丝儿编织的方式，非常别致。可是犹豫了一下，没有买。你看它这编的这种混结构，抽起这个位置，尤其这个位置，也不像是日本的东西。日本的东西很少做这种混结构的。这好像以前像一个实验机器的，挺好的哈。你看上面还有个把手。多杰特别喜欢这个有榫结构的小柜子，可是家里柜子太多了就没买，因为榫结构的小柜子确实太少了。日本的很多都是钉子钉上的。这些重口分体制的人体内脏的模型我特别喜欢，可不知道为什么，自从住了这个核史啊，我对这些就没有那么大的兴趣了。可能是核史跟这些东西不配。这个鬼大人好像是荒神，但是我不确定啊，我也是从网上搜的，嗯、呃，时间太紧了，我就没有好好查。大家谁知道也请您告诉我，谢谢。那、哎、这灯不动、哦。我、哦、看见了，这直接拿打眼的纸做了一个灯。这种老的线轱辘。做陈列特别好看，在一些服装店啊、家具店啊，以及做那个拍摄道具很不错的。我是吴晨，现在在平安古董集市现场，每周都会带大家一起逛逛集市，看看各种各样的古物。如果你喜欢我的节目，请订阅频道，以免在人群中失散。大众。下半场更精彩，欢迎继续收看。也许石料，金